ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసై మన కోసం వాక్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము సమయాలు మొదటి గ్రంథము పదవ అధ్యాయము పదవ వచనము వారు ఆ కొండ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ప్రవక్తల సమూహము అతనికి ఎదురు పడగా దేవుని ఆత్మ బలముగా అతని మీదకు వచ్చెను అతడు వారి మధ్యన ఉండి ప్రకటన చేయుచుండెను ఫస్ట్ శామ్యుల్ చాప్టర్ టెన్ వర్స్ టెన్ వెన్ హీ అండ్ హీ సర్వెంట్ అరైవ్డ్ ఎట్ గిబియా A procession of prophets met him. The Spirit of God came powerfully upon him and he joined in their prophecy. We are going to talk about the first Saul Maharaj. We are going to talk about the first Saul Maharaj. We are going to talk about the first Saul Maharaj. We are going to talk about the first Saul Maharaj. We are going to talk about the first Saul Maharaj. We are going to talk about the first Saul Maharaj. The first Spirit of God came upon him. He started prophesying. చూడండి దేవుని ఆత్మ ఆయన మీద కృమ్మరింపబడి ఆయన ప్రవచనాలు చెప్పారని మనం చదువుకున్నాము సో చూడండి హీ హ్యాస్ గుడ్ అపియరెన్స్ హీఈస్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ అందరూ కూడా ఆయన భుజాల వరకు వచ్చేవారంట చూడటానికి ఆయన బాహ్య రూపం చాలా బాగుంది అండ్ ఆల్సో హీ కేమ్ ఫ్రమ్ ట్రైబ్ ఆఫ్ బెంజమిన్ బెంజమిన్ గోత్రంలో జన్మించిన ఆయన హీఈస్ ఎ కేపబుల్ లీడర్ మిలిటరీ లీడర్ ఆయన ఆ యొక్క యుద్ధాల్లో వాటిలో నడిపించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వ్యక్తి ఎనాయింటెడ్ అండ్ కాల్డ్ బై గాడ్ దేవాది దేవుడు ఆయన అభిషేకించుకొని దేవుడు ఆయన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు బట్ వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్ ఇన్ని రకాలైన మంచి కార్యాలు మనం చూస్తున్నాము ఆయన ప్రాఫెసైజ్ చేసేసారు దేవుని అభిషేకం ఆయన మీద ఉంది దేవుని హస్తం ఆయన మీద ఉంది దేవుని ఆత్మ ఆయన మీద ఉంది ఆయన ప్రవచనాలు చేస్తున్నారు ఒక గొప్ప మహారాజుగా దేవుడు అభిషేకించారు శామ్యుల్ గారి చేత అభిషేకింపబడ్డారు బట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఎందుకని సౌల్ మహారాజు ఎండ్ కూడా అంత దుఃఖంగా ముగిసింది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇక్కడ నుంచి హీ వాజ్ డిజోబీడియంట్ టు గాడ్స్ వర్డ్ ఎప్పుడైతే శామ్యుల్ ప్రవక్త వచ్చి చేయాల్సిన పనుల్ని ఆయనకు ఆయనగా చేశారో అంతేకాదు యాజకుల యొక్క పాత్రను ఆయన పోషించారు ఈయన రాజు అయిన దేవుడు చెప్పారు యాజకుల యొక్క వాళ్ళ పనులు వేరు అలాగే రాజు గారి యొక్క పనులు వేరు ఆ యాజకులు చేయాల్సిన పనుల్ని ఈయన చేసేసి తొందరపాట్లు ఆయన యుద్ధానికి వెళ్ళిపోయినట్టు మనం చూస్తా ఉన్నాము అలాగే సమయాలు ప్రవక్తికి ఆయన అబద్ధాలు చెప్పినట్టు మనం చూస్తున్నాము హియర్ నంబర్ వన్ వీఆర్ సింగ్ హీస్ డిజోబీడియంట్ టు గాడ్స్ వర్డ్ నంబర్ టూ హీ లైట్ టు ప్రాఫిట్ శామ్యుల్ సమయాలు ప్రవక్తికి ఆయన అబద్ధాలు చెప్పినట్టు మనం చూస్తా ఉన్నాము తిరుగుబాటు స్వభావం కలిగిన రాజుగా మనం చూస్తున్నాము సో ఈ యొక్క అవిధేయత తిరుగుబాటుతనము అబద్ధాలు చెప్పటం ఇవన్నీ ఏం చేసిన అంటే ఆయన్ని దేవునికి దూరంగా తీసుకొని వచ్చేసిని స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఏదైతే బలంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి మీదకు వచ్చారో ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయినట్టు మనం చూస్తున్నాము ఏమొచ్చింది దురాత్మలో ఆయన మీదకు వచ్చినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము అందుకే అపోసన పౌల్ గారు అంటారు ఆత్మను దుఃఖపరచుకుడి మనం ఎప్పుడైతే చెడ్డ కార్యాలు చేసి వికెట్ థింగ్స్ చేసి దుష్ట స్వభావంతో ఉండి దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలు చేస్తామో దేవుని ఆత్మ మనలో ఉంది అనుకుంటాం కానీ దేవుని ఆత్మ మన దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోతుంది దేవుని ఆత్మ ఎప్పుడైతే మనల్ని విడిచి వెళ్తుందో ఆటోమేటిక్ గా ఆ యొక్క సాతాన్ ఆత్మను మనలో ప్రవేశిస్తే అని ఇక్కడ మనకి నేర్పిస్తా ఉన్నారు సో అది పోగొట్టాలంటే ఏం చేశారు దాది మహారాజ్ వచ్చి చక్కటి కీర్తనలు ఆ హార్ప్ ఆ వాయిద్యాల మీద ఆయనకు వాయిచ్చినట్టు మనం చూస్తా ఉన్నాము ఎప్పుడైతే దావీద్ మహారాజ్ అవి వాయిస్తా ఉండేవారో సౌల్ మహారాజ్ ఆయన రెస్ట్ తీసుకున్నట్టు అలాగే ఆయన మైండ్ పీస్ఫుల్ గా అయినట్టు మనం చూస్తా ఉన్నాము అండ్ ఆల్సో చూడండి ఆయన దేవుడు నలభై సంవత్సరాలు ఆయన ఒక గొప్ప మహారాజ్ గా ఇజ్రాయల్ ని పరిపాలించారు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆయన ఎక్కువ సమయాన్ని కేవలం దావీద్ మహారాజు చంపడానికి ఆయన ఉపయోగించినట్టు మనం చూస్తా ఉన్నాము ఆయన సమయం అంతా కూడా దావీద్ మహారాజు వెనకబట్టడంతోనే ఆయన ఇచ్చిన సమయాన్ని అంతా కూడా ఆయన కోల్పోయినట్టు మనం చూస్తున్నాము హియర్ వీఆర్ సింగ్ బిగినింగ్స్ ఆర్ గ్రేట్ బట్ ఎండింగ్స్ ఆర్ వెరీ పెథటిక్ మన ప్రా మనం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది దేవుల్లో మన ఎండ్ ఎలాగుంటుందో వీటిని బట్టి మనం నేర్చుకోవాలని ఇక్కడ దేవుడు మనకు చూపిస్తూ ఉన్నారు ద వీక్నెసెస్ కేమ్ బలహీనతలు ఎందుకు వచ్చినాయి బికాస్ ఆఫ్ రెబేలియస్ నేచర్ ఆ తిరుగుబాటు తనం వలన దేవుని శక్తిని మనం కోల్పోయి మనలో బలహీనతలు వస్తే మనం ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు హీ వేస్టెడ్ టైమ్ అండ్ హీ వేస్టెడ్ ఆల్ ద ఎనర్జీ ఆన్ కింగ్ డేవిడ్ అండ్ ఆల్సో హీ వెంట్ ఎవే ఫ్రమ్ గాడ్ దేవునికి చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయారు ఆయన రాజ్యంలో ఫైనాన్షియల్ గా కూడా ఆర్థికంగా కూడా ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడినట్టు మనం చూస్తా ఉన్నాము అలాగే చూడండి ఆత్మీయకంగా కూడా ప్రజలు ఎంతగానో బలహీనంగా ఉన్నట్టు మనం చూస్తా ఉన్నాము కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు మనల్ని
సో మనకి మన దేవుణ్ణిలో గొప్పగా మనం ప్రారంభిస్తాము ఓ దేవుడు నన్ను ఎంతగానో ఆశీర్వించారు నేను రక్షణలోకి వచ్చాను నేను క్రైస్తవుడిని నాకు ఇలా వాక్యం ఉంది దేవుడు నాతో ఉన్నారు దేవుని హస్తం నాతో ఉంది దేవుని ఆత్మ నాతో ఉందని మనం అనుకుంటాం బట్ ఆర్ వి కంటిన్యూయింగ్ దట్ వాక్ ఇన్ గాడ్ ఆల్వేస్ మన దేవుణ్ణిలో అదే నడకలో మనం ఉన్నామా రక్షణలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈరోజు వరకు దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం జీవిస్తున్నామా దేవుడు ఏమన్నారు ఆయన్ని ప్రేమించమన్నారు ఇతరులు ప్రేమించమన్నారు నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్నారు మనం ఆ కార్యాలు చేస్తున్నామా దేవుడు అన్నారు సత్క్రియలు చేయమన్నారు మంచి కార్యాలు చేయమన్నారు ఒకవేళ ఎవరన్నా కానీ నిన్ను అవమానించినా కానీ వాడిని ఆశీర్వదించమన్నారు సో యేసు క్రీస్తు యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని పోలి మనల్ని నడుచుకోమన్నారు అందుకే ఆ పసరు నన్ను పౌల్ గారు అంటారు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకుంటున్నాను మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అని అలాంటి క్రైస్తవులుగా మనం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మన బలహీనతల్లో కూడా దేవుడు ఆయన శక్తిని మనకిచ్చి మనం ఏ సమయంలో ఎలాగ ఉన్నా కానీ దేవుని హస్తం మన మీద ఉండి మనల్ని బలపరిచి మనల్ని అభివృద్ధిపరిచి మన ఆయన వెలుగును మన మీద ఉంచి నడిపించే దేవుడు మనతో ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఉన్నారు ఈ రోజున ఒకవేళ మనం ఎక్కడన్నా ఈ విషయాల్లో మనం పడిపోయామేమో తిరిగి మనం దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చి ఎస్ఐయ నన్ను క్షమించండి నాయన నా తిరుగుబాటు తనాన్ని క్షమించండి నా అవిధేయతను మీరు క్షమించండి నాయన నా ఆత్మీయ బలహీనతలో నేను పడిపోయి నన్ను క్షమించండి నాయన అయ్యా ఎస్ఐయ అలాగే తండ్రి మీరు చెప్పిన వాక్యానికి నేను లోబడలేదు నాయన నన్ను క్షమించండి దేవుని దగ్గర మన పాపాలను ఒప్పుకొని మనం చేసిన తప్పులను ఒప్పుకొని తిరిగి మనం దేవుణ్ణి నిలబడదాము తిరిగి మనము దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని యొక్క ఆత్మతో నింపబడి వీ విల్ వాక్ ఇన్ ద స్పిరిట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎస్ అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు అయినా థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ టీచింగ్ అస్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ హౌ వీ షుడ్ లివ్ ఎలాగ మేము జీవించాలో మీరు మాకు నేర్పిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు అయినా అవునాయన మా గొప్పతనము మా గర్వము మా అహంకారము మా అసూయ మా యొక్క అవిధేయత మా యొక్క తిరుగుబాటు తనాలు నాయన ప్రభా తండ్రి ఇవన్నీ కూడా మమ్మల్ని ఆత్మీయకంగా బలహీన పరుస్తుని నాయన తండ్రి ఈ రోజున మీ ఎదుటే మేము చేసిన పాపాలను మమ్మల్ని క్షమించమని మేము వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఏసయ్య మీ మహాకృపలో నాయన మొదటి యోహాను ఒకటో వాద్యం ఏడు తొమ్మిది వచనాలు మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా నాయన ఇదిగో నాయన మా తప్పులను మేము క్షమించమని వేడుకున్నప్పుడు నాయన మీరు నాయన నీతి కలిగిన దేవుడు నాయన మా ప్రతి పాపాన్ని మీరు క్షమించి మన తిరిగి మమ్మల్ని నీతి మంతులుగా చేసిన ఆయన ప్రభా మీ మార్గంలో నడిపించుకునే దేవుడు మీరు నాయన అయ్యా వాక్యం వింటున్న ప్రతి మీ బిడ్డలు మీరు ముట్టండి నాయన ప్రభా సహాయం చేయండి నాయన కనికరించండి అయ్యా కృప చూపించండి నాయన మీ మహాకృపలో నాయన కృప వెంబడి కృప అలాగే మేలు వెంబడి మేలు నాయన మాకు మా కుటుంబాలకు మీరు చేస్తున్నాయన ప్రభ ఎల్లా వేళలనైనా మీకు విధేయత కలిగి మేము జీవించడానికి మీరు సహాయం చేసి నడిపించమని ఏ సయ్య నామలు వేడుకుంటున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్